，明月断桥上，后面几波澜，苦咸甘，几心酸，乱心烦。阴云绕青山，人间遇劫难，独纵身下看一旦。深情的眼，看烟火成风月而来，有千年兄共枕。皆知阿楚以质子身份被送去南晋国，数年后，凭一己之力颠覆南晋，风光无限。可却无人知晓这背后的辛酸和凌辱。季楚果然在南晋国被虐待了。季楚一开始去南晋国，根本就不是质子的待遇。更像是犯了恶事的囚犯，他被关在破柴房，吃食都是馊的。后来他千方百计的逃出了宫，在宫外意外与我结缘，可后来我们还是被抓回了宫里。他们变本加厉，日日折磨基础。后来我们才知道，是韦贵妃将手伸向了南晋国。他给太监总管打了招呼，南晋国才不管一个质子的死活。老川池。将他的手指揭了回去，但那个疤痕却永久的留下了。哎，你为什么总戴着这个奇怪的指环？有什么特殊的寓意吗？没什么，习惯了。是我让季楚经历了这些，那然后呢？后来，正如季楚所说，王传之死得很惨，按季楚的性子，是不会给他好活的。之后，季楚利用南晋国皇子内斗，逐个铲除障碍，控制了南晋的内政。
。没想到，他竟然经历了这么多。接触都这么惨了，还有了南瓜。这你得自己去问季楚了。我告诉你这些，是想让你知道，季楚身上确实背负了。常人难以背负的痛苦，所以很多时候，你看到的他，并不是真实的他。太子见了小青，跟他说了什么？属下不知，应该是通知他。迎娶林夕瑶的事吧，但为何小青跟他聊完，就李府迟迟未归？呃，属下不知，应该是找林夕瑶恭贺去了吧。嗯、对了，太子今日。是否有见到南瓜？小主子的贴身婢女禀告，被撞了个正着。你去哪儿了？你为何见了太子之后，就郁郁寡欢呢？季楚，虽说我是你后妈，但我以后一定会对你好的。按你后妈的意思，你应该是南瓜的后妈，为何成为我的后妈？呃，我知道，这些时日，让你和南瓜相处，委屈你了。南瓜倒是还好。只要我用我的花式育儿经，软硬兼施，刚柔并济，一定可以把南瓜拿下。就，就是，你无儿无女，何来的育儿经？啊，呃，我我天赋异禀，不行吗？呃，这个不是重点。不对，这个就是重点。等时机成熟了，我会告诉你南瓜的事。没关系的，不管你以前怎么样，以后，以后，我都会对你好的。就是对你言听计从，百依百顺，你说往东，绝不往西，把你含在嘴里怕化了，捧在手心里怕掉了。哎呀，反正就是对你好。你说的？我花心哥说的。你要干嘛？方才是谁对本王说，要言听计从，百依百顺？我说的。老何在吗？老妖婆在。那天就这样。我把你的事情都告诉了小青，难怪他一回来就说要对我好。无碍，你的过去让他知道一些，也并非无好处。如今我大仇得报，也想着有一日向婉儿坦白我的过往。阿楚，我想要求娶婉儿，你意下如何？苏
若确认十五年前的事与皇后有关，那晚上的生母便是宫野崎的杀父仇人。此事还需从长计议。为何？你觉得我的身份配不上你妹妹？就算你反对。我还是要求娶婉儿喜欢在摇椅上钓小红，日后便可以你一边钓小红，我一边看书陪着你。那可好啊，那我这是提前过上了闲云野鹤的生活了。嗯、哎，如此说来，静之书斋和悬疑阁大可以合并，一边治书一边制药，更名为玄静居。倒也不失是个一身疑心的好去处。还是我的婉儿聪明。<笑>哦，对了，我听何童说你去找三哥了，可是有什么事情吗？婉儿，你一向懂事，从不问我的过往。你是不好奇，还是？当然好奇啊。喜欢一个人，就会去想了解他的全部，所以我一直在等你主动告诉我。婉儿，我的过去鲜血淋漓，我不知道你是否……无论你如何，我都能接受。出身衣冠之家，父亲宅心仁厚，善于研制奇门之药。也正是因为如此，终让自己遭受了灭顶之灾。娘娘，微臣恕难从命，不能将此药交之于你。微臣只想兢兢业业救人治病，干不了这害人之事。苏太医。本宫给你一日时间考虑，若给不了本宫满意的答案，本宫自有法子血洗你苏府。是韦贵妃。十五年前的妖毒案，连你家也被牵扯进来了。正是。那妖毒，其实是我父亲所研制，本是助言之方。却因放错了一味药材，意外发现了可以暂时使人妖化。父亲本想毁掉此药，不料他的同僚柳明胜为了讨好韦贵妃，将此事告诉了他。原来妖毒是这么来的。韦贵妃逼我父亲。为他配置妖毒，遭到我父亲的言辞拒绝之后，担心我父亲将其目的公之于世，便故意设计陷害，害我家被满门抄斩
我有老仆护送，才幸免于难。这个韦贵妃实在是恶毒，你全家上下几十口人，就这样被祸害灭口。他如今落得这样的下场，也是罪有应得，死不足惜。婉儿，我头一回看你把生死挂在嘴边。那是因为，因为我心疼你有这样的经历。明月断桥上，湖面起波澜，枯弦干几心都过去了，婉儿。前半生我执着于复仇，后半生。我只剩下你了。今后有我季婉儿在一天，就不会让宫野崎受这样的委屈。你把我想说的话都说完了，你还要我说什么呀？前方有多少阻力，我都要明媒正娶你。殿下，属下已将沐浴安排妥当，只是不知为何，今日是花瓣浴。你无儿无女，何来的育儿经？啊，我我我天赋异禀不行吗？这个不是重点。因为昨日王妃对本王提起了育儿经。育儿经？哦，莫非是王妃？想为殿下生儿育女了，本王也是此番见解。如今这局势，如若小青有了本王的子嗣，就算皇后那边再有什么动荡，也没人敢动她。哦，殿下说的是。嗯、你唤王妃来一趟兰亭池。是。奇怪。让下人拿帕子不就行了？还专门让我跑一趟。是王妃吗？啊，是我。我把帕子给你放这儿了，等会儿你自己出来拿。还不快进来！不是说好言听计从的吗？嗯，来啦
说中的美男剑，这公寓多没劲儿啊！要不我给殿下来一个按摩？按摩？嗯，这个药物啊，有美白的作用，还可以润肤。呃，试试。来嘛，过来，坐好啦。我还没开始搓呢。错完了，啊，错。这是药本，给。传奇典故。这些是言情画本早先不见你多言情画本，怎么近日？若是不懂风花雪月，怎去攀谈？不需懂风月，已在风月中。
若是能如此与你，看着书，踩着草药，慢慢老去，定然是人生最美好的事情了。殿下。属下知道您昨夜跟王妃失败了，但属下有一好计。以属下猜测，王妃只是女子害羞罢了，殿下还是要采取主动。说。这是什么？这是属下去鬼市寻得的一好物。摊主说了，这叫送子丸，男人吃了该丸，妻子便能如愿有身孕。萧炎，这就是你说的好计。下去。是。脑子里转悠了一天了，我原来怎么没发现这个家伙是个运动健将？救命！好吧。你怎么了？你喝酒了？身上没酒味儿啊？见你想要绵延子嗣，我什么时候说要生孩子了？不是你说的，玉儿精吗？你误会，都都是误会。明明是你，你想对我图谋不轨。那你呢？我的意思是，你喜欢我吗？哎哎，等等等等等等等等，不行不行不行，记住，记住，咱们还还是找点别的事，转移一下注意力。什什么事？
地张望，你从不是我的远方，只是幸福的锁去了不心房，骗我情深意往与你同往，爱有多荒唐，重复着假想还向往，经不知如何而终，留我彷徨，奈何承认。我还渴望和你共赴天荒。